Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari East Spring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kebijakan jaga jarak sosial membuat pergerakan masyarakat di ruang publik menjadi semakin terbatas dan membawa konsekuensi berkurangnya pergerakan ekonomi yang tentunya akan berujung pada lemahnya kondisi perekonomian secara umum. Melemahnya kondisi perekonomian secara umum tentunya akan disertai oleh tekanan keuangan yang hampir terasa di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Dan di tengah tekanan keuangan yang telah terjadi sejak kuartal pertama tahun ini, perlu tentunya meninjau kembali bagaimana pola pengelolaan keuangan yang lazimnya dijalankan dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, agar alokasi dana dapat lebih maksimal. Ada empat hal yang harus diberi perhatian lebih dalam mengelola keuangan saat pandemi. Yang pertama yaitu evaluasi kondisi keuangan saat ini. Identifikasi awal terkait kondisi keuangan saat ini merupakan hal dasar yang harus dilakukan untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depannya. Beberapa hal yang perlu dievaluasi cukup mendalam tentunya pada bagian pendapatan dan pengeluaran. Selain evaluasi kondisi keuangan saat ini, perlu juga memproyeksikan tantangan-tantangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat terjadi ke depannya dan menyesuaikan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut. Yang kedua, persiapkan dana darurat. Di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi seperti saat pandemi COVID-19 ini, maka berjaga-jaga dari sisi keuangan merupakan hal yang utamanya perlu diperhatikan. Persiapan untuk kondisi yang tidak menentu terhadap keuangan keluarga bisa disiasati dengan mempersiapkan dana darurat yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila keluarga mengalami risiko. Persiapkan dana darurat untuk Anda dan keluarga dengan jumlah antara 6 hingga 12 bulan pengeluaran bulanan. Yang ketiga, utamakan sisikan uang untuk menabung atau berinvestasi. Jika masih bisa mendapatkan pemasukan yang normal di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka porsi pengeluaran untuk gaya hidup yang tidak terbelanjakan saat pandemi seperti saat ini bisa dialihkan untuk ditabung atau diinvestasikan, sehingga nantinya akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih maksimal setelah pandemi ini selesai. Dan yang keempat, persiapkan proteksi asuransi. Risiko dapat terjadi kapanpun, dan dalam kondisi pandemi saat ini, potensi terjadinya risiko yang menimpa keluarga, yang akhirnya akan mengganggu kondisi keuangan keluarga, berpeluang lebih besar untuk dapat terjadi. Beragam produk-produk asuransi yang beredar di pasaran saat ini dapat digunakan untuk memberikan proteksi yang menyeluruh jika sewaktu-waktu risiko terjadi. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai bijak mengelola keuangan saat pandemi. Semoga bermanfaat dan salam investasi.